امام ابن القیم رحمہ اللہ لا يستقل العقل دون ہدایت بالوحی تحصیلا ولا تفصیلا قد طرف دون نور لیس بمدرک حتی یراہ بکرتا و اصیلا نور النبوت مثل نور الشمس للعین البصیرة فاتحذه دلیلا فَإِذَا النُّبُوَّةُ لَمْ يَنْلِكْ ذِيَاغَا فَالْعَقْلُ لَا يَهْدِيكَ قَدْتُ سَبِيلَا جزاک اللہ حیرن وحسن الجزا والآن اترککم مع الحتیب الاخیر علا وولح عبید الرحمن من المهد العلمی السانوی ارجو منہو ان يتفضل ویلقی ما عنده من کلمات طیبہ عبید الرحمن سلام اللہ تعالی علیکم ورحمتہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا ونسله جہنم وساءت مسیرا عباد اللہ فإن الفرق التي ظلت عن منهج أهل السنة والجماعة فرق كثيرة لكن شرها وأخبثها كما نص على ذلك أهل العلم هم الخوارج وأهل التكفير فالتكفير داء عشعش في عقول أقوام فظلوا وأظلوا فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا يقول لما محمد رحمه الله الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض شرا منهم أحبتي في الله الخوارج فرق متعددة منهم الأزارقة والنجدات والإباضية والسفرية وغيرهم ومن هذه الفرق الخوارج القعدية هم الذين يهيجون الناس على حكامهم بذكر مشابهم والتشهير بعيوبهم ويهيجنون الخروج عليهم ولكنهم لا يرون الخروج بالسيف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واسفا الخوارج القعدية حيث يقول الخوارج القعدية كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حزب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه وهؤلاء الخوارج القعدية هم أخبث فرق الخوارج كما قال أحد السلف قعد الخوارج هم أخبث الخوارج وقد اعترض رئيس هؤلاء على افضل الخلق واعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم فحين راى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الاموال قسمه لم يستصغها قائلا اعدل يا محمد فانك لم تعدل فسبحان الله ومن يعدل اذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإذا لم يرضى زعيم القوارج ورأسهم بسياسة محمد صلى الله عليه وسلم أتظن أحفاده وأذنابه يرضون بسياسة أحد من بعده لا والله لا يرضون أبدا والخروج على الإمام ليس مقصودا على حمل السلاح فقط بل الكلام في حق ولي الأمر وسباب ولي الأمر هذا خروج عليه كما قال الشاعر فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام أيها المستمعون الكرام إن مذهب الخوارج مذهب خطير لأنه يقوم على تكفير المسلمين واستحلال دمائهم ولذا جاء في حقهم بعيد شديد فقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بأنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حدساء الأصنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أيها الحفل الكريم فكيف يتعاطف العقلاء مع الخوارج والتكفيريين ولم يتعاطف معهم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
رب الترمذي عن ابي غالب رحمه الله تعالى قال مر ابو امامه رضي الله عنه فراى رؤوس القبارج منصوبه على باب دمشق فنظر اليهم وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني ادم ثم قال كلاب النار كلاب النار فوالله ما بكى لحالهم ولا رسال امرهم ولا برر صنيعهم ولا دعا لهم كما يصنع الخوارج القعديه المجرمون ثم تلا قوله جل في علا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني وجوه الخوارج فقال رجل يا ابا امامه اشيء تقوله من نفسك ام انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم اسمعه من رسول الله مره او مرتين او ثلاث حتى عد سبع مرات لما قلته ولا كلمت به امه الاسلام جماع الخير كله واقوم سبيل اهل طريق للنجاة من الفتن الهوالك والقرب الهوالك هو الحذر من الفتن ودعاتها قال تعالى والفتنة أشد من القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبيل النجاة منها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معذلة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الإمام لم تؤمن لنا سبله وكان أضعفنا نهبا لأقوانا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته